ます。Happy Friday, mga Katribo, and welcome to another episode of Kaligan Katribo Legal Diaries. I'm Roy Pelovello, and today we are honored by our guest Aranas Cruz Araneta Parker and Faustino Law Offices Associate Lawyer Attorney Jolo Talion. Good afternoon, Attorney. In today's episode, sir. oh, we are going to talk about this uh, uh, thing that is uh, very much uh, in our news every day: the Comprehensive oh. Dangerous Act. Of 2020 or oh, 2002, I mean, okay. Para mas uh, malinawa yung ating mga katribo. We'll we'll just talk in Tagalog para medyo mas maintindihan nila ito. Eh, ano ba itong ano? For my first first question, ito um, RA 9165. Madalas ako ng nababasa sa mga balita ito. Ano ba itong batas na ito at ano yung sinasakop nito? Ano ang layuni ng batas na ito? Well, ang RA 9165 ay isang batas. Uh, it was uh, la, it was enacted last 2002. Yes. Uh, ito ay kilala din sa tawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act as you said earlier. Mm. But ang nilalayon talaga nito is uh, ang mahigpit na paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Mm -hmm. Generally, yun siya eh. Mm -hmm. Alright, so kung nilalabanan ito yung paggamit at pagkalat, ika nga, ng ipinagbabawal na gamot sa ating, sa ating uh, mga katribo dahil medyo masama ang epekto nito sa mga tao eh. So uh -huh. ano, ano yung mga activities na ipinagbabawal o sakop nitong batas na ito? In general muna, pag-usapan muna natin in general scope nito. Yung general scope is as the law, yung sabi mismo ng law, ipinagbabawal na gamot. Ano ba yung ginagawa sa pinagbabawal ng gamot? Ng gamot? Of course, ginagamit. Mm -hmm. Kaya, very, it is prohibited to use. Mm -hmm. And paano ba yung tao gumagamit? Saan siya kumukuha? Of course, binibenta. Mm -hmm. And the act itself of selling, yung trading, ng dangerous drug is pinagbabawal din. Mm -hmm. Ano pa ba? Yung possession nga. Mm -hmm. Even if uh, na, na meron ka lang dangerous drugs na hawak, hawak mo, mm -hmm. is already a prohibited act. Makukulong ka dyan. Meron din, under the law, meron din yung nagme-maintain, may maintain ng drug den Yung mga drug den kung sino may ari ng drug den kung saan ginagawa yung pag-hip-hip ng pinagbabawal na gamot, he or she or, or that owner of that uh, drug den will also be liable. Uh, it also covers yung mga prescription, prescription drugs. Especially sa mga doktor na may nag-prescribe din ng hindi naaayon sa kailangan ng tao. Mm -hmm. I mean, that can be, that is covered under RA 9165. Then, meron din yung pag-issue ng fraudulent or false na drug test result. Kasi... Ngayon, mainit yan eh. Yeah, Pag-usapan natin nga. Oh, Pag-usapan natin yan. more in detail yan. Oo, oh, oh, mainit yan eh. Kasi maraming kasasabi na fake down, yung ganun to. It is also a prohibited act under RA 9165. Mm -hmm. oh, so, nabanggit mo kanina yung paggamit. Pagbibenta. Uh -oh. Sabi mo, pati possession. Um, uh -oh. If... Uh, uh, my reading search me right ito nakapaloob sa section 5 section 11 at mm -hmm. section 15 ng RA 9165 so mm -hmm. yung section 5 kung hindi ako nagkakamali ito yung sell administration uh, transportation mm -hmm. yung section 11 ito yung uh, possession. possession and mm -hmm. section 15 ito yung use Use. Uh, uh, ano ba yung, uh, medyo himayin natin ng konti, ano yung pagkakaiba-iba nitong mga ito? As I said earlier, yung paggamit uh, is all about yung paggamit mismo ng dangerous drugs. And it can only be determined yung paggamit ng dangerous drugs kung positive ka. Mm. Di ba? Sa, sa drug test mo. Then yung possession, yung possession yung... 
yung nagpo-possess ng dangerous drug, kung ilang anong weight ng dangerous drugs kung, kung nakita ka o nakapkapan ka tapos may nakuha sa yung dangerous drug, the, yung possession mismo mm-hmm. will be uh, considered as a possession under Section 11. Yung sale yung pinakamabigat dito. Eh. Kasi uh, pagbibenta, yun din yung pinag uh, yun din yung pinaka reason bakit uh, yung presidente is very particular kasi nakita niya how how the dangerous drug can destroy lives so he yung trade yung sale and trading mismo yung pushing itself is uh, particularly very uh very dangerous to our nation and of course to the people itself mm-hmm. So, uh, ibig sabihin, iba-iba rin ang parusa sa ganitong depende sa offense ika nga na iyong Ooh. nagawa in connection with the provisions of RA 9165. Uh, pero di ba dati mayroon pang death penalty dito? Ano-ano ba yung oh. mga penalty dito sa pagkakaiba doon sa penalty doon sa using or uh, selling and uh, possession? Uh, sa section 5 po, ito po yung pinakamabigat eh. Because uh, the, yung penalty nito is a life imprisonment to death. Under 2002 po ito ah. Yes. But uh, nasuspend po yung, uh, yung death penalty. Mm-hmm. Hence, nagiging life imprisonment na lang siya. Yun. So under Section 5 po yan. Sa Section 11 naman po, kung titingnan natin, may iba't ibang, uh, may iba't ibang basis ng punishment. It depends on the weight and the kind of drugs mm. that was found. Mm-mm. And it can range from 12 years and one day to uh, life imprisonment po. Okay. Depende po talaga sa weight, parang 5 grams to 10 grams, 10 grams to 50 grams. Ganun po yung pag-determine ng kaukulang kaparusahan yes. uh, ng pupusess. Mm-hmm. And yung use naman po is quite... Uh, uh, hindi po kabigatan yung parusa kasi yung paggamit po in itself is punishable but yung nakikita naman ng lawmakers natin nung when this law was uh, was okay. enacted na uh, parang biktima lang po at the same time yung mga users ayon you know biktima lang sila so there must be some sort of a rehabilitation for the users that's why hindi po masyadong mabigat yung penalty ng mga user but at the same time kung uulit ka then doon na ma, doon na parang bibigat yung kaparusahan mo ah so Kaya pala, ito pala ang logic, ika nga, kung bakit mm. mas mababa ang kaparusahan ay pinapataw dun lamang sa mga gumagamit lang. Mm. Ito rin mm. ba yung dahilang bait? Ang tingin din ba ng batas dun sa possession? Eh, pwede mo rin ibenta kasi ito pagka nasa iyo. Oo. Mm. Oh, uh, may point po kayo dyan. Kasi um, kung, ma, kung madami po yung nakuha sa inyo, or gram uh, or mas mabigat yung nakuha sa inyo, Parang yung law mismo nagsasabi na aanhin mo yan. Bakit sobrang dami? Oo. So it means may possibility na ibibenta mo yan. Mm-hmm. Diba? So that's why uh, di- different po siya sa under section 5 which is the act itself, yung pagbibenta mismo from section uh, 11 which is yun yung possession. But yung section 11, the, the act na nahulihan ka na ganitong karaming ipinagbabawal na gamot, there is a possibility or the law looks into it na may possibility, may possibility na ibenta mo din. That's why mabigat din po yung parusa depende sa uh, weight ng illegal drugs na nakuhanan sa'yo. Oh, dahil uh, kung ibig nga naman sabihin, kung kukonti lang yan, meron ka pang po pwedeng ika nga eh, benefit of doubt na mga personal use lang yan. Pero oh, okay. yun, oh, marami-rami na yan, eh, mas malamang eh, ginagamit mo ng pambenta. Diba? Oh, 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 may possibility ibenta, kaya mabigat po yung parusa na ipinapataon ng batas na to sa, 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 sa dami. Nang, or sa weight ng nahulihan sa'yo. 
tayo pinagbabawal na, dra na droga. Ayun, medyo uh, naliwanagan ko na. Siguro yung ating mga katribo, nali, uh, medyo naintindihan na rin nila ang diferensya kung bakit gan ganito ang ika nga, ang lohika ng ating bata sa pagpapataw ng mga parusa sa mga ka, ang mga gawain na kaugnay sa illegal na droga. Ay, pag-uusapan pa natin ng mas malalim yan, attorney, magbabalik lang tayo matapos ang ilang paalala. Ba Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Christmas saya pagsama-sama Bong yung naumpisahan ko tapusin mo Mga bagong highway Tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pagkailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Boom. Magandang araw mga katri. Mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na, Roy Pelevelo, Kompi Manalo, at Roy Nilia Badilio Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Jerk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Inabas ng mainit na kape! At samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula lunes hanggang biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa Gising Na! Masaya, pagsama-sama. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Kaligang Katribo Legal Diaries is back at kasama pa rin natin ang ating bisita walang iba kundi si Attorney Jolo Taleon. Ayan, Attorney, kanina napag-usapan natin yung layunin ng batas na ito, Comprehensive Drugs Act of 2020, uh, 2002, ang mga prohibited acts, ika nga. At syempre, pagka may ganitong batas, meron ding nag i nito at merong ahensyang inaatasan Uh, na may principal responsibility hmm. ika nga upang ipatupad ang batas na ito. Sa ilalim po ng RA 9165, ano bang mga ahensya ng gobyerno o ano ang ahensya ng gobyerno na principally may responsibilidad para ipatupad ang layuni ng uh, batas na ito? Well, kung oh, under the law, it would be the Philippine Drug Enforcement Agency. Mm -hmm. Sila po talaga yung nagsis nagsispehead ng... Uh, everything na uh, may connection sa implementation or fight against illegal drugs. Mm -hmm. So, ang mm. PIDEA, ang, uh, ang ikangan ninyo ay may pangunahing responsibilidad. So, mm. uh, eh, pero di ba may, meron tayong mga ehensya ng PNP? Sila din yung mm. nanghuhuli ng, uh, nag, nanghuhuli ng, meron tayong mga, Anti-drug group, may mga drug enforcement unit tayo sa oh. PNP. Oh. So, paano po yun? Uh, eh, eh, ano ba yung arrangement? Uh, paano ba ang uh, responsibilidad nito, Ika nga, under the law? Mm. Uh, since uh, yung PDEA yung nag-spearhead, uh, you cannot stop naman yung ibang law enforcement agency from implementing mm -hmm. na or from implementing RA92 yung Dangerous Dance Act natin. Mm -hmm. So, it cannot be na yung PDEA lang yung mag maghuhuli. But these uh, government agencies, like the police, was their own they uh, their own anti-drug uh, units. 
must coordinate with the Philippine Drug Enforcement Agency. So, kailangan po may coordination kasi si, uh, parang makita po natin yung hierarchy, yung PIDEA po yung nasa taas. Ayun. Oo. Yung mga anti-drug units ng government nasa iba ba, and when they do anti-drug operations, there must be coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency. Mm. Nakita Simpo. natin kasi nitong uh, kamakailan lang, mayroong isang malungkot na pangyayari, nagkaroon oh. ng encounter yung uh -oh. mga ahente ng PIDEA, pati yung mga pulis. Uh -oh. Pareho daw silang nag implement ng batas na ito. Kaya uh -oh. ayun nga sa inyo, malinaw na nabanggit nyo na sa batas, kailangan ang mga unit ng pulisya ay uh -oh. mag-coordinate sa PIDEA bilang uh -oh. isang pangunahing ahensya na natukahan ng pagpapatupad ng batas na ito. Mm -hmm. Ayun, opo, nabanggit opo. nyo kanina yung drug testing na naging kontrobersya. Mm -hmm. Kasama ba sa mandate ng PIDEA na mag-conduct ng drug testing? Ito uh, yung pangunahing mandate ng PIDEA. Uh, idagdag ko na. <laughs> uh, kung titingnan po natin yung mandate ng PIDEA, it also in yung drug test it also involves them. Eh. Mm -hmm. But your question naman as to the authenticity of the drug test, kung peke yung pinakita mong drug test result under the Dangerous Drugs Act, it is uh, it can it is punishable mm -hmm. under uh, if I remember sir under Section 37, yung issuance of false or fraudulent drug test result. So any person uh, na napatuna yung na make ng resulta niya sa drug test, uh, pede pusang Uh, makulong pra, ng 6 years to 1 day 6 uh, years and 1 day to 12 years and may fine pa po siyang kailangan bayaran na 100,000 to 500,000 so kailangan po talagang uh, i-validate and at the same time we make sure na uh, whatever drug test results is authenticated and validated by the laboratory na uh, Authentic, uh, na uh, din po, na uh, authorized by PDEA to uh, to have the drug test. Ay, ayun. So, malinaw yun. Uh, kung magsasubmit ka sa PDEA ng uh, ikaw nga ay pineke o, mm. o kaya idinoktor mm. na, mm. na, na resulta ng drug test, oh. ikaw ay pwedeng mapatawan ng parusa sa ilalim ng batas na ito. Mm. Hindi lang po ito PDEA na magsasubmit mo yung drug test. So, kasi we also do drug test mag magkuha tayo ng lisensya sa LTO mm -hmm. oh, or sa other government agencies na nagre-require ng drug test. Mm -hmm. Yung papatunayan po na peke yung sinabit nyo, pwede po kayong makulong at magmulta dito. Okay. Kasi punishable act po din po yan. Clarify lang natin, uh, Attorney Jolo. Mm -hmm. Yung sa uh, driver's license, mandatory po ito? Yung drug test po? Yes po. Okay. Mandatory po, uh, uh, opo, mandatory po talaga yan mm. pero, for everyone. Pero sa pagkakalam natin sa mga kandidato, hindi ito mandatory? Hindi po. Kasi okay. kung titingnan natin yung qualifications lang naman po under the election code, eh, yung tinitingnan, okay. and yung constitution, especially yung, ano ba yung qualifications ng pagka-presidente? Mm. Diba? Of legal age, able to read and write, parang ganun po. Mm. So, yun, hindi naman po nalalagay dun sa, under the constitution, babasahin nyo po, it is not treated there na kailangan negative ka sa drug test result. Ayun, ayun. Diba? Kasi, once na mag-add na yung COMELEC ng another qualification, then it will violate the constitution. Ayun. Because the, only the, com, uh, the COMELEC, COMELEC cannot expand eh. Mm -hmm. It can only implement based on what is stated in the Constitution. Ayun, malinaw. Pero, ayan, mabalik tayo. Medyo nag-digress lang tayo ng konti mm -hmm. dahil medyo mainit itong issue na ito. Oh. <laughs> oh. Mm -hmm. Dahil na-issue rin yung ano eh, na-issue rin yung private uh, testing institution. Mm -hmm. Sa batas mm -hmm. na ba na ito, sa PDEA ka lang pwede magpa-test? Uh, Lito mm -hmm. mo rin ba yung mga test na ginagawa ng ilang ospital, ng ilang klinik? Not necessarily po. Kasi any private institution naman can conduct a drug test din eh. For as long na it is, uh, nabigyan sila ng certification to operate. And uh, parang nabigyan, nabigyan sila ng authority to to have the test naman. And that authority, uh, if I'm, if I remember right, 
um, must be parang may uh, may approval pa po from PIDEA. Parang ganun po. Uh, so kailan uh, end of the day mapupunta uh, yung PIDEA pa rin po yung P, yung i, i kailangan ng mga lab, kung yung laboratory gustong mag kandak ng drug test uh, kailangan silang mak makakuha ng approval Accredited. from the PIDEA. Uh -oh. Uh, okay. Uh, may nabanggit kasi na yung isang PIDEA official sa isang interview na basically raw, ang, uh, ang nagbibigay na accreditation dito ay ang DOH. DOH. Mm -hmm. DOH. So, pwede rin daw naman silang magsagawa ng test pero ang explanation niya, ang main mandate ng PIDEA ay more on forensic testing ng mga ebidensya. Mm -hmm. Tama ba ito, attorney? Oh, may, that's the main mandate. But kung titingnan din po natin yung yung hindi lang po yung forensic forensic yung testing ng mga drugs kasi hindi lang po yun yung mandate eh mm. kasi yung Philippine Drug uh, Enforcement Agency is also responsible for the efficient law enforcement of all provisions ng the uh, on any dangerous drugs and or yung mga chemicals na ipinagbabawal Ayun. so hindi lang po sila doon the It, they are considered na yung law enforcement po talaga nung nagpapatubad ng batas mm -hmm. against illegal drugs. Okay. Uh, nabanggit nyo rin kanina yung ano, meron dito yung mga piniprescribe na gamot kasi may mga ilang drugs mm -hmm. na piniprescribe katulad ng heroin. Uh, mm -hmm. Ito po ba eh, pinapayagan dyan sa batas o paano ba ito? Ano bang uh, ika nga eh, paano nang, uh, nangyayari ito? May mga doktor ba na pinapayagan magprescribe nito? Um, if it's about prescription po, and uh, kung meron talagang doktor na prescribe, but if it is considered na hindi ipinagbabawal po, kasi uh, under section, sa, yung prescription po, yung with regard sa RA926, uh, R, this Dangerous Drugs Act, yung pagpiprescribe ng sobra, ayun, Uh, o pagpiprescribe ng sobra, yung doktor nagpiscribe ng sobra kasi sabi ng kuha niya, uh, imbis na four tablets a day, ginawa niya, sige, ten tablets na lang natin. Ayun. Parang ganun. It so, is uh, in violation po. Uh, uh, so, uh, uh, ang, ang malina, ang ibig niyo sabihin, okay, may pinapayagang i-prescribe, pero ayon lamang sa nararapat at kung sa sobra, uh -uh. eh, makukonsider na na-violation ng batas. Yes po. Ay, alam ko, mayroong mm -hmm. mga ilang cancer patient kasi na, na for palliative uh -oh. purposes of being prescribed heroin. Uh -oh. So, anyway, uh -oh. uh, so malinaw po yan. Hindi naman lahat, eh, hindi pwede, pero may mga instances na pinapayagan ng batas kung kinakailangan uh -oh. for medicinal yes, purposes. So, uh -oh. ayan. So, sabi nyo kanina, pinapayagan yung mga iba-ibang ahensya, katulad law enforcement agencies, to conduct their own anti-drug operations. Pero, ito po ba, pa paano yung safekeeping ng mga ebidensya? Sana pupunta yung mga illegal drugs niya pagka na, nakahuli sila? So yung uh, pag nakahuli po, may sinusunod po usually yung police. Uh, yung RA9165 po is uh, amended by 106 uh, RA10640 mm. kung saan sino, dito po nilalahad ng batas kung ano yung mangyayari o custody and disposition of confiscated illegal drugs. May sinusunod po yung police natin and dahil po sa uh, uh, pag-amend ng, uh, pag ng 9165 ng 10640, uh, nagpalabas po ng IRR yung PIDEA kung saan doon natin nakikita na kung ano mangyayari sa illegal drugs, ano mga requirements sa dapat uh, sundin ng mga pulis na nang hukuli at na kung anong mangyayari sa illegal drugs na yon. For example po, uh, once na nabaybas po kayo, uh, yung usual na process po, kailangan po natin right there and then tingnan, uh, ma-preserve po yung evidence. Eh. Kasi illegal drugs uh, is a very... Uh, parang it's easier po na i-exchange or i may ibang nang sasabi eh, na plantan sila parang ganoon po that's why stricto po yung law at the same time na ma-follow yung procedures sa pag safe keep 
ng evidence mismo. Ayun. Like, malinaw, uh, malinaw. Ang ibig sabihin, kailangan masusi ang pag-alaga sa ebidensya para malinaw uh, na ito ay talagang lihiti mo yung, yung operasyon uh, na ginawa. Ayan. Uh, parang chain of custody po. Ito yung tinatawag chain of custody. Ayan. Ito, from the, yung pagkakuha, then pag-dispose ng illegal drugs, uh, napapatunayan na uh, preserve yung evidence right. from Mal beginning to end. Ika nga, walang kaduda-duda. Ayan, uh, uh -huh. Kami, uh, magbabalik po ulit tayo matapos ang ilang palala. Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Masaya? Pagsama-sama! Be updated sa news and happenings katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, lunes hanggang biyarne sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Watch out for the new episode of the Athletes Tribune Season 2. Mga nakakaintrigang usapan. Team, may kinalaman ba yun sa uh, pag-transfer mo to another team? Diretsahang tanungan. Um, um, ano yung say mo pag kinukumpara ka kay Gia Morado and kay Diana Wong? Abangan ang three-time UAAP Best Setter, Ateneo Lady Eagles FOB 5 member, at 2011 Shakey's V-League Season 8 Final Most Valuable Player, Jem Ferrer. Ngayong lunis na, November 29, 7pm, dito lang sa mas pinafon at mas exciting na all-new season ng The Athletes Tribune. Christmas saya? Pagsama-sama! Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Nagbabalik ang kalingang katribo Legal Diaries at sa ating Tribune No Segment may natuklasan po kami, mga katribo. Tribune, no? Or according to Dangerous Drugs Board? Ayun po, ha? Mayroon daw 1.8 million current drug users in the Philippines at 4.8 million Filipinos na nag-report of having used illegal drugs at least once in their lives. And attorney, anong masasabi niyo dito sa figure na yan? Uh, mukhang maraming gumagamit ng droga, Unfortunately po, uh, marami po yung gumagamit. But I hope uh, with the present administration, na-diminish naman po. Kung na-diminish naman po yung numbers nila. Yeah. First long na meron po tayong government, uh, yung focus ng government is to the elimination of dangerous drugs. Uh, we can, I'm sure this country or this government can have a future naman din. Because yeah. we know how dangerous drugs can affect naman yung lives ng mga, mama, yung mga kapatid natin mga Pilipino. Ayan, well said attorney. At muli, maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng yung kalaman ngayong araw nito mga katribo. Ang ating kasama, attorney Jolo Talion. Ayan, mga, kalingang, mga katribo, ha? watch Kalingang Katribo Legal Diaries live every Friday at 3.30pm on Daily Tribune's official page, Facebook page and on Tribune Now on YouTube for replay of the latest episode. Munting paalala mga katribo, 29 days na lang, Pasko na. Muli, ako si Roy Pelobello. See you next Friday, mga katribo. Magandang hapon po. Thank you.